കായലുമായിട്ടാണ് ലേശം എല്ലാം മുക്ക് ലേശം കറി കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു റോഡായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മിർജാൻ പോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വ്ളോഗ് വന്ന് വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഇതിപ്പം പബ്ലിക്കായി ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ജോ ട്രാവലർ ഓപ്പണായി താങ്ക് യു എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു റൈഡിന് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മിർജാൻ പോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്നൊരു ടീമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു റൈഡിന് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരാൾ കൂടുത്തി കൂടും പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബൈന്ദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് ഒരു ജോയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ മിർജാൻ പോട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആളെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ജോ വിനയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറവന്തെ ബീച്ച് എത്തി ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫുള്ള് കടൽ കടൽ കാണാം ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന് ലീവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ബൈക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നുമ്പിൽ പോയ വിനയൻ നുമ്പിലുണ്ട് അവനെ നുമ്പി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറേ റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ റൈഡേഴ്സ് കുന്നുണ്ട് കുന്ന് കയറി മേലെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് ഒത്തിരണ എന്ന് പറയും ഈ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഒരു പോകുന്ന ടണലുണ്ട് ഈ കുന്നിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ട്രെയിനൊക്കെ പോകുന്നത് എന്താ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ ഇത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഇരുപത് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാം മുക്ക് ലേശം കറി കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു റോഡായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഭയങ്കര ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ ആകുമായിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയിച്ചിട്ട് ആണെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം ഇടിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ ലോറികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മേലെയാണ് അവർ വന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നിർത്തണം ഇവിടെ ഒത്തിരണ സൂര്യാസ്തമത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീം ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം വരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം 
നല്ല മഴ ഇത് വന്നപ്പോഴേക്ക് നല്ല മഴയായി വന്നിട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുവാണ് എൻ എച്ചിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ജാവ ആക്ടീവ ഹോണ്ട യൂണിക്കോർ ഹോണ്ട ജാവ ജാവ റോയൽ എൻഫീൽഡ് പൾസർ റോയൽ എൻഫീൽഡ് നമ്മുടെ ടീം ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് വേണം അമ്മ ഹോട്ടൽ ചെറിയ ടിഫിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ വന്നു ഓരോരുത്തരെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് നീലകോട ഒരു പള്ളി കാണാം ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം മിർജാൻ പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അകത്തേക്ക് പോകണം മിർജാൻ ഫോർട്ട് മിർജാൻ ഫോർട്ട് ടൈമിങ്സ് എട്ട് എ എം ടു അഞ്ച് മുപ്പത് പി എം 
ഇതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അകത്തേക്ക് പോകണം ഇത് പതിനാറാം ശതമാനത്തിൽ കെട്ടിയ കോട്ടയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മേലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇത് കെട്ടിയത് ചെന്നഭൈരവദേവി റാണിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ ശതമാനത്ത് ഇതൊന്ന് റിനോവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മേലെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഓരോ വീക്ഷണ ഗോപുരങ്ങൾ കാണാം അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ കമ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ സൈനിക രോഗം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തൂടെ മേലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഗോപുരമുണ്ട് കൃഷ്ണ ഗോപുരമുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ മേലെ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴേക്കൊരു ഗുഹ പോലെയുണ്ട് എന്നാന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഇത് ഗെ ഒരു ഗുഹയാണ് അപ്പുറം എങ്ങനെ പോയിട്ട് പോ പറ്റുമെന്ന് വെള്ളം ഫുള്ള് ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമുണ്ട് ഫുള്ള് ഒരു വലിയ കണ്ടർ കാണാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ജാലറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്നവരിലേക്ക് ചിലവരൊക്കെ മേലെ നിന്നിട്ട് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നടപ്പുണ്ട് ചിലവർ മേലെയുണ്ട് ആയ് ഓരോരുത്തർ തമാശകൾ കളിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ പല യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് പലതും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം കാണാം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അന്നേരം കാണിച്ച കേന്ദ്രം അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഗുഹ അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വീക്ഷണ ഗോപുരമുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ഥലമാണ് അരമനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം വീണ് പോയി അവിടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രം കാണാം ഇവിടെ ഒരു വലിയ കിണറ് കാണാം ആ ഇവിടെയും വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങി താഴെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വലിയ കിണറ് കാണാം ആ നമ്മളിപ്പോൾ മേലെ കണ്ട കിണറ് തന്നെ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഇത് നോക്കി ഇപ്പം തന്നെ ഫുള്ള് വെള്ളമുണ്ട് ഫുള്ള് വെള്ളമുണ്ട് നോക്കി ഫുള്ള് വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ശരിക്കും കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ പുല്ല് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കാണാം പക്ഷേങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞ് വീണ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതാണ് അരമനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കോട്ടേൻ്റെ ഫുള്ള് പുറ സൈഡിലേക്ക് നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് പുറ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയേക്കുന്ന കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് മുതലതിനെയൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഫുള്ള് സൈഡിൽ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയൊക്കെ മുതലനൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വലിയ പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നോക്കി ഇരു വലിയ മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് പോകുവാണ് എൻ്റെ കുടയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി മേലേക്ക് പോകണം ലേശം കഷ്ടമാണ് കയറണേ ഇറങ്ങിപ്പോൾ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ലേശം കഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം കയറി പോട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കുന്ന് കയറണം ഇങ്ങനെ കയറി പോയാലേ കൂടും ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ ശവകുടീരങ്ങൾ കാണാം കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ 
നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗിൾ പാസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ രാജകൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ വെച്ച സ്ഥലം കാണാം അവിടെ പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് റോഡും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ചുമന്ന കല്ലും കൊണ്ട് കെട്ടിയേക്കുന്ന കോട്ടയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മഴ പെയ്ത് എല്ലാം പച്ചപ്പായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കല്ല് കാണാം ഇതും പഴയ കാലത്തെ കല്ലാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഓൾസ് ഒക്കെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഡോറൊക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം മേലേക്ക് പോകണം മേലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എല്ലാം വീക്ഷിച്ച് ശത്രുക്കളെ ഒക്കെ വെടി വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ ചെത്തിയതൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഫുള്ള് പുല്ലാണ് കേട്ടോ പശുവിനൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നല്ല എളുപ്പം ഇങ്ങനെ കല്ലുണ്ട് ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി ചവിട്ടി ചവിട്ടി മേലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് പോകണം കയറിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിൻഡോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇത് ആ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ കാണൊക്കെ പറ്റും അതേപോലെ ഈ പ്ര സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങ് നമ്മുടെ കോട്ടൻ്റെ പുറ സൈഡാണ് പുറ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ബൈക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം കുറേ പശുക്കളൊക്കെ അതിനിലൊക്കെ നടപ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന ബൈക്കുകളൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറണമെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട് നോക്കി ഞാൻ ക്യാമറയും കോ സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേലെ എത്തുന്നില്ല നല്ല പൊക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാള ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടികരുണ്ട് അടികരയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് മലയാള ചാനൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ജോ ട്രാവലർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കോട്ടയൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം സഭാങ്കണം ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മാതൃകയൊക്കെ കാണാം ഇവിടെയാണ് രാജാവ് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി സഭാങ്കണം ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഭീഷണാഗോപുരമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം വന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓ ഇതിൽ നടന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ സീക്രട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കുക ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇതിലെ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സീക്രട്ട് ഡോറായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം മേലേക്ക് കയറി പോവാണ്
ഇവിടെയൊക്കെ നന്നാ പൊക്കമെന്ന് നോക്കിയേ നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും ആർക്കും വലിഞ്ഞു കയറാനൊന്നും പറ്റിയല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്ത് രസമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നോക്കാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിണറ് കാണാം ഇവിടെ കുറെ സീക്രട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജയില് കാണാം ജയിലറ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം വാൽ അടച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം ബന്ദ് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോവാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ അടികരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് മേലെ വന്നു ഇവിടെ കണ്ട് തീരുന്നില്ല ഫുള്ള് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എത്ര കണ്ടാലും മതിയാകുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ല പച്ചപ്പും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണാനും പിന്നെ വെയിലൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിവിടെ വന്നവർ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട് ബന്നെ 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 ജോയിനായി ബന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരു ജോ ട്രാവലറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ മിർജാൻ പതിനഞ്ച് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ കെട്ടിയതാണിത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോ ട്രാവലർ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അടികറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് എല്ലാവരുടെ സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത്ര നേരം പ്രൈവറ്റായിരുന്നു സേവ് മാടി വിട്ട് സാർ ആ ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വ്ളോഗ് വന്ന് വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഇതിപ്പം പബ്ലിക്കായി ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ജോ ട്രാവലർ ഓപ്പൺ ആയി താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഓരോട്ടും മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ബബായ് ഇവരെല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാം ബബായ് 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 ആ ബബായ് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബബായ് 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 നമ്മുടെ കൂടുതൽ വന്നവരെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബൈന്തൂര് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അവരെല്ലാം പോയി ഞങ്ങൾ ബാബായി പറഞ്ഞു ഇനി വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ബബായ് ബസ്സിക്ക് പോകാം ബബായ്
അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒമ്പതേ കാലമായപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കോണും കൂടെ ഒന്ന് ഞെക